स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रेनबो सबसे पहले हम रेनबो की बात करेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन करेंगे अब देखिए रेनबो आप सब देखते हो जो कि एक बहुत ही सुंदर लगता है देखने में रेनबो में क्या है ये एक फिनोमिना होता है ये फिनोमिना जिसमें डिस्पर्जन रिफ्रैक्शन होती है रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन भी होगी रिफ्रैक्शन भी होगी तो ये इससे इसके थ्रू रेनबो बनता है अब देखिए क्या होगा मान लीजिए कि फॉर्मेशन रेनबो की फॉर्मेशन देख रहे हैं रेनबो की फॉर्मेशन कब होती है जब बारिश होती है उसके बाद कुछ ड्रॉप्स पानी की बूंदे आसमान में रह जाती हैं टंगी हुई तो उस टाइम पे वो जो मान लीजिए ये हमारा सन है जब रेन हो गई छो चुकी है अब कुछ ड्रॉप्स एटमोसफेयर में रह गई है तो सन उस बारिश के तुरंत बाद सन आ गया और ये रेन ड्रॉप है जो कि एटमोसफेयर में है तो सन से व्हाइट लाइट जो होगी वो पास होगी ये जो व्हाइट लाइट होती हैं, ये व्हाइट लाइट सन से ड्रॉप के अंदर एंटर करती हैं। तो ये जो है व्हाइट लाइट है जो सन से आ रही है ये ड्रॉप के अंदर एंटर करेगी जब ये ड्रॉप के अंदर एंटर करती है तो एक पर्टिकुलर बैंड बनाती है यानी स्प्लिट हो जाती है ये लाइट और यानी कि अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है तो ये जो पे जब ये एंटर करती है तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ठीक है ना जब लाइट क्या करती है एंटर करती है ड्रॉप के अंदर उसके ड्रॉप लाइट के अंदर उसको बोलते हैं डिस्पर्जन डिस्पर्जन ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन होती है ठीक है ना अब इसमें क्या होगा जब ये लाइट ड्रॉप के दूसरे सरफेस से इस सरफेस से टकराएगी तो फिर से ये क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इसमें रिफ्लेक्शन होती है उस मीडियम में टकरा के उसी मीडियम में वापस जाती है यानी कि रिफ्लेक्शन हो रही है तो ये क्या होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा यानी कि इसमें डिस्पर्जन बोल रहे बोल रहे हैं इसे और जब ये यहाँ इसी मीडियम में टकरा के उसी मीडियम में जाएगी तो इसमें रिफ्लेक्शन बोल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि अंदर से ही जा रही है अब ये क्या हुआ रेन के ड्रॉप में से ये जो आ, बैंड निकल रहे हैं ये किस ड्रॉप में से दूसरे मीडियम उसी मीडियम में यानी कि जहां से सनलाइट गई उसी मीडियम में वापिस आएंगे तो ये क्या करेंगे एक पॉइंट पे आके मिलेंगे और सबसे ऊपर रेड कलर की जो रे जो लाइट होगी दिखाई देगी जो विजिबल होगी और उसके सबसे नीचे वॉयलेट कलर की लाइट जो होगी वो विजिबल होगी तो इस तरह से रेनबो हमारे पास बनता है रेनबो की फॉर्मेशन होती है जो कि होती है रेन के बाद अब ये तो हो गई रेनबो की फॉर्मेशन अब ये जो है अलग अलग कलर जो सनलाइट में अलग अलग कलर सेवन कलर से मिलके बनती है व्हाइट लाइट और इसकी वजह से अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो आ, बनते हैं अलग अलग एंगल पे जिसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बोलते हैं अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब लाइट एयर में से पास होती है लाइट स्कैटर करती है स्कैटर मतलब आप ये भी चमकना यानी कि चमचमाती है अब अपने अपने कलर्स आते हैं सन के कलर्स आते हैं तो लाइट क्या करती है स्कैटर करती है जब लाइट पास होती है एयर में तो सबसे पहले जब लाइट सन की लाइट आ रही है मान लीजिए सन की लाइट जब अर्थ तक आती है तो क्या वो सीधी आ जाती है जी नहीं ऐसा नहीं होता है और क्योंकि हमारे एटमोसफेयर में बहुत सारे एयर के मोलिक्यूल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल होते हैं स्मोक होती है कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं तो ये जो लाइट है उनके थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है और फिर से उनके साथ एब्जॉर्ब करके री रेडिएट होती है एक वेरियस डायरेक्शंस में तो इसको ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं क्लाउड्स में आ, उसमें जैसे क्लाउड्स में वाटर ड्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है वो डिस्पर्ज करती है डिस्पर्जन होती है जो कोलोडोल सोल्यूशन होते हैं टिंडल इफेक्ट जो है आपके पास अभी टिंडल इफेक्ट नहीं है उनमें कोलोडोल सॉल्यूशंस की बात की जाती है ये आपके पास नहीं है फिलहाल तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स की वजह से जो इनकी वजह से जो लाइट में चेंजेस आते हैं जो री री रेडिएट होती है उसे बोलते हैं स्कैटरिंग और जिसकी वजह से हमें दिखाई भी देती है तो इस ये जो फिनोमिना होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है एक फिनोमिना है 
जब लाइट किसी के चीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर की जाना और एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट फिर से रीरेडिएट होना अलग अलग डायरेक्शन में उसे ही स्केटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है अब रेलिक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वो स्केटर करती है इंक्रीज यानी कि जब स्केटर ज्यादा करती है तो वैसे वैसे जो उसकी वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है अब मान लीजिए कि अलग अलग जैसे रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है जो रेड लाइट होती है वो स्केटर कम कर रही है विजिबल रेंज जो होती है वो तब होती है जब वो स्केटर कम करती है जो स्केटरिंग ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग लॉज होते हैं जैसे कभी कभी हमें जो स्काई है वो ब्लू नजर आता है और कभी कभी जो स्काई में से हमें जो सन है वो रेड कलर का नजर आता है अलग अलग फॉर्म्स होते हैं मान लीजिए अर्थ है हम दोपहर की बात करते हैं दोपहर हो रही है दोपहर के केस में सन ऊपर होता है हमारे हेड के ऊपर होता है जब सन ट्रेवल करता है अर्थ एटमोसफेयर में उस टाइम पे एटमोसफेयर यानी कि आफ्टर नून में ठीक है ट्रेवल करता है तो सन से जो रे आती हैं ये एटमोसफेयर है अर्थ का और ये अर्थ का सरफेस है सन से जो हो रे आती हैं अर्थ के एटमोसफेयर में तो उसमें क्या होता है कि जो सन होगा वो क्या करता है अपियर करता है व्हाइट लाइट को एज अ ब्लू कलर ब्लू कलर स्कैटर होता है एक स्मॉल अमाउंट से लेस ट्रेवलिंग बाय लाइट से क्योंकि उस टाइम लाइट लेस ट्रेवल करती है रे जो होती है लाइट क्योंकि वो सन हमेशा हमारे सर के ऊपर होता है तो लेस ब्लू लाइट स्कैटर होती है और तो इसमें जो सन है अपियर जो करता है वाइट को एज अ ब्लू स्कैटर करता है तो जिसकी वजह से हम उसे वो देख पाते हैं अब हमें क्या होता है स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का लगता है जब सन जब सन की लाइट ट्रेवल करती है हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में तो जब ब्लू लाइट होती है वो रेड से ज्यादा स्केटर होती है रेड से ज्यादा तो जब ब्लू लाइट होती है हमारी आंखों को दिखाई दे, देती है अब यहाँ पे क्या है कि जब ये ऐसे कि सन से लाइट आ रही है ये अगर इस डायरेक्शन में रे से इस डायरेक्शन में देखें और इस डायरेक्शन में देखें तो लेस ब्लू लाइट स्केटर होती है जिसकी वजह से हमें क्या होती है कि ब्लू लाइट दिखाई देती है रेड से ज्यादा स्केटर होती है लेकिन ये ठीक है ना जो सन ट्रेवल करता है हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में तो ब्लू लाइट स्केटर होती है रेड से ज्यादा तो ब्लू लाइट हमारी आंखों के अंदर तक पहुंचती है जिसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू लगता है अब दूसरी कंडीशन लेते देते हैं कि जो सन है वो हमें जब सनसेट होता है यानी डूबता है या सनराइज होता है तो हमें रेड कलर का दिखाई देता है रेड येलोइ कलर का ऐसा क्यों होता है देखिए क्या होगा जब सन सेट होता है या फिर कहीं राइज होता है दोनों ही कंडीशन में की ये बात है तो उसमें जब सन सेट होता है तो सन लाइट को अर्थ तक पहुंचने अर्थ के एटमोसफेयर तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ता है ठीक है सनसेट के ड्यूरेशन में उसे ट्रेवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंस अर्थ के एटमोसफेयर पे से इस जिसकी वजह से जो ज्यादातर ब्लू लाइट जो होती है वो क्या होती है वो स्कैटर होती है यानी कि ब्लू लाइट इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चली जाएगी रेड और इस टाइम में मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट जो होती है वो स्कैटर होती है और व्हाइट लाइट जो होती है वो आ, हम व्हाइट लाइट जो होती है वो ब्लू लाइट को रिमूव कर देती है जिसकी वजह से हमें रेड और येलो कलर दिखाई देता है ये फॉर्म होती है तो सन हमें उस टाइम पे रेड और येलोइ कलर का नजर आता है अब स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है आफ्टरनून में क्योंकि उस टाइम पे लेस ब्लू लाइट स्केटर होती है तो लेस ब्लू लाइट स्केटर होने की वजह से हमें वो ब्लू दिखाई देता है अपने चारों तरफ जबकि जब वो सेट होने लगता है तो ब्लू लाइट स्केटर करती है ज्यादा जिसकी वजह से हम उसको ये हम उसे डायरेक्टली इस साइड से देख पाते हैं जिसकी वजह से वो हमें रेड और येलोइ कलर का दिखाई देता है तो ये जो है रेड कलर हमें दिखाई देगा और ज्यादातर ब्लू जो कलर है वो लाइट स्केटर होगा नेक्स्ट है क्लाउड लुक व्हाइट यानी कि क्लाउड क्या होते हैं हमें व्हाइट कलर के दिखते हैं ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है वाटर ड्रॉप्स की वो बहुत ज्यादा होती है क्लाउड में 
क्लाउड में क्या होता है वाटर बहुत ज्यादा होता है जिसके और उसके बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं और इससे की वजह से वो लार्ज स्कैटर करते हैं और जो सारे वेवलेंथ जो होती है ना वो इजिली स्कैटर करती है अब हमें इसकी वजह से क्लाउड जो होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है जो लाइट होती है सारे वेवलेंथ की सारे कलर की जो वेवलेंथ की लाइट होती है वो हमारी आईज में एंटर करती है इसकी वजह से वो हमें व्हाइट कलर का दिखाई देता है नेक्स्ट क्या स्काई लुक डार्क कभी कभी हमें स्काई डार्क कलर का दिखाई देता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है कि जब एटमोस्फियर नहीं होता हाइट पे अर्थ के पर्टिकुलर हाइट हाइट पे कोई एटमोस्फियर नहीं होता तो अर्थ की अर्थ से जब हम स्काई को देखते हैं तो वो क्या होता है कि जो लुक जब हम ब्लू कलर का उसे देखते हैं तो उस टाइम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से देखते हैं लेकिन जब कोई एटमोस्फेयर नहीं होता अर्थ पे उसके ऊपर तो जो स्काई है वो हमें ब्लैक कलर का अपीयर होता है और नेक्स्ट है रेड कलर रेड कलर डेंजर के लिए यूज किया जाता है क्योंकि रेड की जो स्कैटरिंग है वो बहुत कम होती है एटमोस्फेयर में और ये क्या करता है लार्ज डिस्टेंस कम स्कैटर होने की वजह से लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है इसी वजह से रेड कलर ज्यादातर डेंजर के साइन साइन में यूज किया जाता है और या फिर रेड रेड लाइट जो कि गाड़ियों स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है तो ये होती है हमारी स्कैटरिंग ऑफ फ्लाइट स्कैटरिंग लॉ ऑफ फ्लाइट हम एक पर्टिकुलर वे से भी देख सकते हैं जी आपको आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है ये लेंस नंबर वन है एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट ट्रेवल कर रही है पॉइंट है हमारा सोर्स जिसमें स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है यहाँ से क्या हो रही है व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है लेंस लगाया हुआ है अब जब रूल के अकॉर्डिंग जब हम कॉन्वेक्स लेंस में से एक पर्टिकुलर सोर्स से लाइट ट्रेवल करेंगे तो ये सारे लेंस में से पैरल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल में ट्रेवल करेंगी लेकिन हमने क्या लिया है इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा दिया है ग्लास का तो जब ये लाइट इस ग्लास में से ट्रेवल करेगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से तो ये क्या होगी ब्लू कलर की अपीयर होगी ब्लू कलर को स्कैटर करेगी और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है इसे पर्टिकुलर होल में से लाइट को सेंटर ऑफ होल में से पास किया जाएगा इसके सेंटर में होल होगा एक कार्डबोर्ड लेना है जिसके सेंटर में एक होल होगा और इसमें से इस लाइट को पास करना है तो जो रे पास होगी उसे ये जो रेस होंगी ये ट्रांसमिट लाइट होगी जो कि स्कैटरिंग करने के बाद आ रही है इस रेस को हम फिर से कॉन्वेक्स लेंस में प्रोवाइड करेंगे कॉन्वेक्स लेंस जो पैरल रे आ रही है उनको एक पॉइंट पे लाके मिला देगा ये कॉन्वेक्स लेंस टू है तो ये क्या है कन्वेक्स लेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके इनको मिला दिया ये तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये ब्राइट पॉइंट इमेज होगा व्हाइट लाइट कलर का यानी कि एक ब्राइट कलर का ब्राइट पॉइंट होगा व्हाइट कलर का तो इस तरह से भी हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू